ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുധീസ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാടൻ കറിയുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെ മീനില്ലാതെ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മീനില്ലാതെ ഒരു മീൻകറി വയ്ക്കുക അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും നല്ല എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കറി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ് ഈ കറി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്ക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേന വെച്ചോ ചേമ്പ് വെച്ചോ കാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മീനില്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊടമ്പുളിയാണ് കൊടമ്പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ മീനിന് പുളിയും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മീനിന് പുളിയും എരിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലേ ഉള്ളൂ മീൻകറി ആവുള്ളൂ അപ്പം ആ കൊടമ്പുളിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് മീനില്ലാത്ത മീൻകറി മീനില്ലാത്ത ഒരു മീൻകറി അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഴയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ നേന്ത്രക്കായ പച്ചയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏത്തക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേന ഉപയോഗിച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത്ത ഏത്തക്കായാണ് അത് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ചേർക്കുക പിന്നീട് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം വേകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക അന്നേരം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മീൻ പുളി അല്ലെങ്കിൽ കുടം പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടു ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയൊരു മരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല പുളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് രണ്ട് കഷ്ണമാണ് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടേക്കുമാണ് വലിയ കഷ്ണം പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുളി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ കിടന്നൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വേകണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പുളിയൊക്കെ ഈ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കും പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പുളിയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോകാം ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തോന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം ഉണ്ടോ കഷ്ണം വെന്തോന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വേണ്ടി ചേനയാണെങ്കിലോ കാച്ചിലാണെങ്കിലോ ചേമ്പാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ഇപ്പം മീനില്ല അപ്പം മീൻ കഴിച്ച മീനിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കില്ല എന്ന്
കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വേണം പുളി ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണം നല്ലതായിട്ട് വെന്തു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കടുവ് വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുവ് വറക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു പൊണ്ണ് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇരുന്ന നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കടുക് പെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ടല്ലോ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ വറ്റൻ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകാം വറ്റൻ മുളക് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കറിയിൽ കിടക്കുന്ന ആണായിട്ട് മൂന്ന് വറ്റൻ മുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ത് കറി ചെയ്താലും ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റാണ് കറിവേപ്പി ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് തരണം അപ്പം എൻ്റെ കരിഞ്ഞു പറ്റുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ചേർത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഒന്നും മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള പുലുവാപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പുലുവാപ്പൊടി മതി അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പുലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളകി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അത് അവസാനമേ ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈടാം നമുക്ക് നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകും കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശകലം കൂടെ വേണം തിളയ്ക്കണ്ടേ അപ്പം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വറ്റിക്കോളും തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിത് ഉപ്പും പൊളിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം 
നല്ല പുളിയുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ നമ്മുടെ മീൻ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി അപ്പം നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഏത്തക്കിയ കറി റെഡി ആയിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനില്ലാത്ത മീൻകറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും മീൻ മീൻ കഴിക്കാത്തവർക്കും അപ്പം മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസും ഇനി അങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നല്ലൊരു ഡിഷുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ബായ്